There goes Barnes and Noble. What's up? Barnes and Noble? Yeah, man. D books? What does Barnes and Noble sell? Nah, man. D books. They nah, sell man. D books. Hey, nah. I'm not going with that one. All right, let's get this. Let's do it. Hey, I never asked you, how was it like coming in the league? Did the guys prank you? Man, you have to prepare for the worst when it comes to them vets, man. They, what they do? They got me bad, filled my whole car up, packing peanuts, the trunk, everything. Packing peanuts? Well, man, at least it wasn't hard shell peanuts, you know what I mean? That's true. That's crazy, man. <laughs> I Did know, you get bro. them back? That's one thing you don't do. You don't get the vets back. Okay. <laughs> never. Okay, yeah, I won't get Shammy back then. Oh, no. <laughs> All right, let's get this, man. Bueno, pues tras echar ese NBA 2K18 ¿no? con el amigo de Booker, jugador de los Phoenix Suns, pues estamos ¿no? echando un 1 contra 1 en la pista de mi casa y que sin duda, bueno, pues estamos en ¿no? un partido muy igualado de momento, 4-11, aunque ya nos estamos alejando, 6-13, 6-16, ahora él se pone las pilas, ahí estamos, y ojito porque tengo la última jugada en mis manos. ¿Qué os recuerda esto, eh, amigos? Eh, última jugada, posibilidad de ganar, haz de pase, tri, tri, triple, bueno, sin duda esto viene muy bien para practicar. El tema de los últimos tiros que hemos perdido en los últimos partidos, ¿no? Y bueno, pues vamos ya con un poquito de parque, ¿no? Y ojito, ¿quién tenemos por ahí? Estos dos no, ¿eh? Estos dos no, no sé quiénes son. Me refiero a quien me acompaña, lo vais a ver. Bueno, vamos a enfrentar a un pivo y un base, ¿vale? Que bueno, pues 243 victorias, 189 derrotas, ojito. Me da 79, sin hinchada de jugar amigo en el parque. Ojito que tengo a mi lado. Ahí está, está mi bro Rafael TGR. Eh, 87 de media tiene el amigo, 37 y 13 derrotas, 9 puntos por partido, yo tengo, sin embargo tengo un 9-9 de momento de, de balance Y bueno, pues lo típico que el rival saca y te empieza a notar una detrás de otra, pues está, ¿no? 6-0 de parcial, de balance en esta primera parte, por así decirlo, de partido, ya nos toca a nosotros Nos toca a nosotros porque por fin hemos recuperado la posesión y ahí está, tri tri tri, pues Rafael TGR una asistencia para mí, nos acercamos en marcador, ¿eh? nos ponemos a tres puntitos. Ahí estamos. La verdad es que echaba de menos jugar con, con Rafa. Ya hacía mucho tiempo, el año pasado no jugué siquiera con él al parque. Sin embargo, el año anterior sí, jugamos mucho al parque. Y sin duda, pues ya digo, echaba de menos esta sensación, esta nostalgia que tuve de jugar con él, ¿no? En el, en el parque, que, que siempre se nos da bastante bien. Empata 6 de momento, ¿eh? Tres puntos, una asistencia, ahí estamos, Rafa, canastita en suspensión, lo está metiendo todo el amigo. 6-8 de momento, ya ganamos, remontamos el partido. Uy, 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 mira Rafa, mira Rafa, es que tiene una, un tirito, tiene un tirito, tiene una mecánica, está on fire, ahí está. 6-10 ya, eh, fijaos que nos vamos ya de cuatro puntos, cuidado, que igual ganamos el partido y no remontado de esta manera. Cuidado, ahí estamos, no, taponazo que me hace el rival. Por excederme ahí con esa floritura, ¿no? Ese mate ahí por debajo de las piernas. Que me ha costado, pues, bastante caro, ¿no? Ahí estamos. Y ahora sí que no perdono. Eh, ahora sí que no perdono a ese mate una mano asegurando la canasta delante de su pivo. Ahí estamos. 6-12. Ojo, uy, casi la perdemos ahí. Pero recuperamos posesión. Ahí estamos. 6-12. Ganamos de 6. Buen pase. Vale, te estoy ahí viendo detrás mía. Venga, vamos, Rafa. Uy, qué hueco me encuentro. Pues nada, otro. <risa> otro tapón. <risa> Otro tapón y claro, recuperamos ya la posesión, se ponen las pilas y nos remontan el partido, ¿no? 15-12, ¿eh? 17-12, 19-12, pero bueno, Arquís, ¿para qué nos dejas el partido completo si ya está claro que vas a ir a perder, ¿no? Pues no, fijo que defensa nos sacamos ahí de la manga. ¡Qué buen! De buena defensa, qué buen rebote y que ese tri, tri, triple verde cheese pues nos pone a cuatro puntitos. Cuidado que hay partido, ¿eh? Se puede luchar. Eso sí, cualquier fallo. Nos puede costar el encuentro, eso es así. Ahí va Rafa, te, Rafa el TGR, vamos Rafa. Ahí estamos. Vamos ahí, me voy para acá. Vale, te estoy viendo. Pues eres el hueco para mí. Te veo ahí de lejos. Vamos. No, le han puntado muy bien el tiro ahí. Muy buena defensa. Y bueno, pues ahora ya está claro que vamos a perder, ¿no? Ahí va el reverso, buscando. Están buscando que no está fácil delante de Rafa. Pero ya sabéis que Rafa, pues es un hueso duro de roer. Mira, mira, mira. mira. Mira cómo defiende a Rafa, mira cómo defiende a Rafa, qué crack, qué buena defensa y falta del rival, recuperamos la posesión, qué grande Rafa, de verdad. Yo sé, pero dicho, de los mejores jugadores, por no deciros el mejor jugador de España, de NBA, sin lugar a dudas, ¿eh? de punto de vista, al menos esa es mi opinión, ¿no? Ahí está Rafa el TGR, vamos, ahí estamos, vale, ahí está, qué buena jugada, qué buena jugada, dentro, fuera, dentro, fuera, ahí ¿eh? despistando la defensa. 
y quedándose totalmente solo, ¿no? 8 puntos de rebote de momento y está triple abierto. La esquinita se sale, qué lástima. Bueno, pues cuidado porque ahora puede ganar el rival de nuevo. Y busca en la canasta delante Rafael TGR. Pero ahí está Rafa para puntear ese tiro lo suficiente como para que falle. 19-18, vaya locura de partido. Ese triple que no entra. El triple de la victoria. Se sale. 19-18, de nuevo oportunidad para el rival de ganar. Uh, qué mala defensa la mía. Me he quedado rotísimo, pero falla. Y ahora va a anotar seguro. Pues no, la falla. Rebotazo importante de Rafa. Y ganamos el partido. <risa> Vaya locura de final Yo ya daba por hecho que perdíamos Demasiada oportunidad de fallada Pero al final victoria Ay, G? What's up, man? Yo, what's up, bro? How you doing? It's DJ, man right. DJ. Yeah DJ I'm, I'm a rookie, man I play with Shammy Oh, uh, yeah, yeah, yeah I, you know I, watch, you, you, I you, watch you play the other yeah, night Yeah, you probably see me drain some threes You Just know what I'm saying? Bit. You got a little bit of game Hey, but nothing like IT time, baby Yeah, nothing you know like that saying? Nothing like that, you know Man, you got any advice for me? Man, honestly, if you watch me play, you're gonna get better. Right, that's exactly what yeah, I was thinking. That's why I watch all your tapes, man. Okay, you're gonna yeah. be good then. You're, in, you, you're going in the right direction if you're doing that. I appreciate you, sure. man, but you know what I would love? I would love to get in the gym with you, bro. Oh, anytime, some of those ball anytime. Handles. Really? You can watch, yeah, you can watch. No, I, I was thinking we could play together, bro. You know what I'm saying? We'll, we'll see, we'll see all about right. that. All right, yeah, for yeah, sure, man. Yeah, yeah, I, don't, I don't really work out with it, anybody, but we'll, we'll see. Okay. Yeah, yeah, I'm going to link you, man. Okay, okay. All right, man, enjoy the game, nice bro. Nice to meet you, man. Nice, nice, nice to meet you, man. Yo, DJ. Yo, who's that? Yo, what's up, bro? Hey, what up, Demar? What's, what's up, going bro? on, baby? Not much. I got you a pair of them Kobe Compton ADs you was talking oh, about, too. Oh, man. Yep. This is fresh. Hey, I appreciate you, bro. Yeah, no problem, though. Yeah, I, I guess you, uh, see? Let me see. see the shoe collection you was talking oh, about. Oh, yeah. Uh, this shoe collection. Yeah, this man, it's, uh, What, what, yo, bro, what is this? I lied, man. You, I lied. I just, I, I yo, wanted to, I wanted DJ, to get to know you. I, how you gonna hold out? Is that Demar? Yeah, yeah, this. Is that, is that, is that a hologram? How'd you get this, him in this the This is my homie, this is my homie, B Fresh, from back home. Yo, B, don't B, get it you? twisted, hey, you hey, know hey, what I'm saying? Shoot, B? I got moves. How you doing? Yo, what y'all doing? Uh, we, he was gave talking me some, about a lot, he told me, but. Some, no, 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 but, some new, some new Kobe, uh, Yo, you brought him to your shoe collection? Um. He got. Yeah, DJ, so, you can't be the boy who cries shoe collection now. Come on, this ain't that impressive, I know, but, yeah, but I got like triple the size though. And yeah, colors, I, I believe yo. you. You know what? Forget Flavors, his shoe man. collection. I like your vibe. I may need you to come to one of my games, check me out. Courtside? Courtside. Yo. Hey, uh, Count me in, man. Yeah, yeah. So, yo, let me take those, matter of fact, man. Yeah, me, I'm going to handle this last little business yeah. with him and this one on one. Uh, oh, you want to play? Yeah, yeah. Ball, ball out, ball out. Do y'all thing. Right. I'm going to try these. It ain't no shoe too. collection. Hey, you look, just show me. About that. I just. Bueno, pues ahí estaba, ¿no? De Valde Rosen riéndose de, de nuestra lamentable colección de zapatillas que de momento, pues, es bastante corta, ¿no? Y ojito, ojito esta cinemática. Yo, hey, hey, man. Come on, <laughs> Jug. You can't be standing behind me like that, bro. Almost gave me a heart attack, I man. see you listening to that new little Uzi Vert, though. Yeah, that's on my mix, man. It's fire. Oh. You know I have a couple playlists on SoundCloud, right? Oh, for real? You should use them in your mixes, maybe. Oh, you use SoundCloud? Yeah, man. I'm thinking about uh, moving my vinyls to digital. Oh. Yeah. You old school, huh? Oh, yeah. You know, that's how I actually learned, too. You ever seen that movie Juice? My fourth cousin's friend arranged the scratch patterns for that one scene. Oh, word. Yeah, man, DJing's been in my blood, you know? But that site's cool too, you know? You might need Serato. I'll cook you up. When are you gonna be DJing next, man? You know, man, I'm not sure, but it'll probably be during the off season and at a spot where they don't allow 18-year-olds. So. <laughs> All right, man, whatever, right. that's cool. Yeah. Hey, I gotta get back to work, but if you see Shammy, tell him he owes me five bucks, okay? All right, I will, Joe. All right. Shouldn't you be somewhere working? It could work. Hey, what What's was Joe doing here, man? Uh, I don't know, following me, apparently, but uh, he says uh, you owe him five dollars. What? So. He said I owe him five dollars. That's what the man said. He still owed me from our bet last week, man. <laughs>
Bueno, pues ahora sí que sí, vamos con el partido de así que muy buenas a todos, soy Aikris, estamos con un nuevo vídeo de NBA 2K18, modo mi carrera PlayStation 4, nos enfrentamos contra Poland Trail Blazers, que de momento llevan 20-15 de balance esta temporada, ahí estamos viendo los quintetos titulares, Damian Lillard, CJ McCollum, Horkles, Bolle y Nurkic son los titulares por parte de los Portland Trail Blazers, y ahí estamos con el quinteto titular, ¿no? ¿Eh? Ahí estamos, vamos a ver si nos llevamos la victoria, un partido sin duda muy importante a nivel moral, a nivel anímico, eh, por, de, en el caso de que ganemos, ¿no? Porque ya os digo, llevamos ya eh, tres derrotas consecutivas y ya es hora de ir ganando. Eh, perdemos contra Milwaukee, Cleveland, ya no me acuerdo del otro, sinceramente no voy a mentir, pero perdimos dos partidos en los últimos segundos y luego el tercero prácticamente también, ¿no? Así que... Eh, bueno, no último segundo, pero sí rozando pues, ese último minuto un poquito desastroso, ¿no? Así que ahí estamos, ¿no? Entonces empezamos con buen pico en esa primera canasta, 2-0. Ahí va Nurkic, que se sale. Vamos en velocidad, vámonos. Transición rápida, Lauri Markkanen. Canastón de Lauri Markkanen. Ahí estamos, 4-2 de momento. Ganamos dos puntitos. Quedan 8 minutos para que saque el primer cuarto. Y estamos, mate Molinillo a los Vince Carter. Con la cabeza colocándola al lado del aro. 10-2. De momento, ¿eh? De momento, paliza. Ojito al robo de... A que le hago a CJ McCollum. Vamos en velocidad. Se la pasa mal a Lauri Marcane. No se lo esperaban. Y 2 más 1 de Lauri Marcane. Segunda asistencia para mí. Ahí está el gesto. El saludo. Con mi amigo el rookie. Ahí va CJ McCollum que intenta defenderme. 13-4 de momento. Damian Lillard que sigue sin aparecer. Está fallando lo infallable. Ahí está... Canasta Robin López, tercera asistencia. Ahí va también Lilar. Se sale otro fallo más de Lilar. Otro fallo de Dame. Vamos ahí. Tal cual, tal cual. Tri, tri, triple en verde cheese. 14 arriba. Madre mía, este partido no tiene nada que ver con los anteriores. Que hemos llegado y perdiendo de 17 alguno que otro. Y luego al final, por lo dicho, hemos terminado perdiendo los últimos segundos, ¿no? 18-7, otro robo, segundo del partido, Nicola Miroti, 2 más 1. Increíble cómo estamos hoy. Son estos partidos que sin duda te sale todo, ¿no? 7-3, que por cierto chicos, este vídeo lo estoy grabando un día 4 de octubre. Así que si todo ha ido bien, pues este vídeo lo estaréis viendo el domingo. A priori el domingo, igual lo pongo lo puesto otro día, no sé. Pero a priori lo tenéis el domingo, 8 de octubre. Que estoy por Barcelona todavía, Barcelona Games World en el evento. Así que ya os digo, si todo ha ido bien y he tenido tiempo, pues eh, tendréis este vídeo publicado hoy domingo, ¿no? En caso contrario, pues igual estoy diciendo hoy domingo y no es domingo hoy, ¿no? <ríe> Pero que, espero que me entendáis, ¿vale? Eh, si mi yo del pasado ha tenido tiempo y hueco, pues ahora has podido grabar y editar este vídeo y lo estará publicando eh, como tenía previsto, pues el día 8 de octubre, que aún estoy por Barcelona. ¿Vale? Eh, puede ser, eh, como ya os digo, si esto está publicado el domingo, puede ser que hayáis tenido hasta la fecha vídeo diario y no ha faltado vídeo ningún día. O puede haberse dado el caso de que hayan faltado vídeos entre medio. Eh, que eso quiere decir, bueno, pues simplemente que eso, como estoy desde el jueves eh, día 5 eh, de octubre eh, en Barcelona, pues del jueves al domingo no he tenido tiempo para grabar nada, ni editar nada, ni nada, ¿no? Estoy totalmente fuera de casa. Así que, bueno, ese portillo, esa canastita de antes de Cille McCollum merecía esa repetición. Pues eso, que ya depende un poco del tipo que haya tenido, el, el que haya podido tener vídeos eh, preparados y programados para estos días. Y habéis tenido, ya habéis tenido entretenimiento estos días de ausencia eh, por casa, ¿no? Así que, pues nada, perdonadme en caso de que haya habido algún día que no haya vídeo, ¿vale, chicos? Espero que me entendáis que es que ha sido por eso, ¿vale? Ya a partir del lunes volverá todo a la normalidad. De hecho, traeré... Eh, vídeos de, del evento traeré vlog, ¿vale? y posiblemente si todo ha ido bien yo digo, pongo, todavía no estoy en Barcelona cuando estoy grabando esto si todo ha ido bien, puede que incluso haya ya grabado cositas muy chulas por allí en Barcelona aprovechando el viaje, aprovechando el evento aprovechando que estoy con vosotros hasta ahí puedo leer, si me seguís por redes sociales, Twitter, eh, Instagram sobre todo, eh, ya sabréis de lo que estoy hablando, ¿vale? y de hecho incluso a lo mejor habéis visto esto algún vídeo yo digo, si todo ha ido bien, ¿vale? Eh, así que era bueno, vamos a centrarnos en el partido Mata dos manos, cuidado 105-76, vaya palicita Que le está cayendo hoy a los Poland Trail Blazers Las cosas, eh, como son eh, Faltan 2 minutos 15 Para que se acabe el partido Y sin duda, un partido muy placentero Un partido muy eh, sencillito Lo dicho, comparado, otro 2 más 1 Es que hoy está saliendo todo 
sin duda comparándolo con los últimos tres partidos que han sido una auténtica locura, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues agradece un partido así y ya os digo, la clave ha sido pues este señor, ¿no? Damien Lillard que ha fallado muchísimo, no ha estado nada acertado hoy. Y bueno, estamos viendo un poquito cómo mejoramos las insignias, ¿eh? Poquito a poco vamos mejorando y ya estamos rozando pues alcanzar el siguiente me, las siguientes mejoras de jugador. ¿no? Chill, baby. That's how you do it, Rook. I see you. Hey man, I'm just glad we got the W. You know, I'm not too concerned about my personal stats or whatever. You, <laughs> know what you lost me there, bro. Hey Aaron, come here, man. See, Shammy and I have a running argument about which stat is the best stat. Now he says it's points, but I think it's assists. What you think? I don't think there's any one best metric, but I do like PER, player efficiency. Ready. It's when you go with the numbers again. <laughs> he had five assists with one sock pulled up, ate a turkey sandwich, and had three fries. <laughs> <laughs> coach, you have to do Look, it. Don't worry about the numbers, DJ. That's what I said, Coach. Heck, PR doesn't effectively, effectively measure, measure defense. defense. Right, Chad. That's what I said. Mm -hmm. It's very true. But the game is based off numbers. I may be a numbers guy, but if I were being spiritual or esoteric, I'd say basketball can't exist without numbers. That's so what? This game is about guts. Play with that in mind, not numbers. All right, coach, for sure. Sammy, when are you concerned about stats that measure defense, bro? You don't even play defense. Ah, whatever, man. When I was in Portland, I heard the stats kid there mention it once about PR. So now anytime it's brought up, I just use it. It stops some code. Oh, yeah, well, at least you figured out how to stop somebody. Ah, you got jokes. Ah. <laughs> bueno, la cinemática de hoy sin duda es más alegre que la anterior. <ríe> y bueno, por ahí me dice que visite las oficinas de mi asesor, así que vamos de ahí para allá. Bro, I'm trying to get some new kicks, man. Yeah, man. Hey, I saw some new ones that just came out. Really? Ready to go? Yes, ma'am. It's talking to DJ. Oh, man. Bro, I'm so not looking forward to this. Uh, good luck, bro. Pero antes toca rueda de prensa, que sin duda hoy pues, va a ser más sencilla ¿no? y más favorable las preguntas, imagino, que la anterior, que fue bastante dura. So, where's the smile? Did you even break a sweat tonight? <laughs> Look, I like that we stayed aggressive until the very end. We never let up. And that's the attitude that we need to have, blow out or not. How did you feel you played tonight? Well, I mean, we got the W, which is good. Uh, we played some great team ball. I talked to coach about things I need to personally work on, but you know, a win's a win. You mentioned before the tough competition motivates you. Where's that come from? Would you guys believe me if I said it was Mountain Dew? Not, you guys are laughing, but I'm serious. I mean, back when we were kids, we would run games, and the losers would have to buy winners ice cold Mountain Dew. So yeah, obviously I wanted to win, but you know, knowing that there was a free Dew at the end really helped. Good work today, DJ. Thanks, Anna. See you tomorrow. All right. Y bueno, me dirigía, ¿no? A ver, a mi asesor y me he encontrado un montón de mensajes en el móvil, entre ellos la Bar Ball, ¿eh? ahí está, el padre de Lonzo Ball, la Melo Ball y tal, y me dice, Nike es para Panolis, ahí solo van los pesos ligeros que se conforman con ser segundones, y yo le digo a la Bar, ¿y eso? Que deberías estar con Big Baller Brand, DJ, entonces yo le digo, seríamos el Mendo, ¿y Lonzo? Y a ver qué dice, a ver qué dice, palabra de Zeus, cuidado, ¿eh? Tome se le va a ver cuando la pinta. La verdad es que soy muy fan de la Barbón, ¿eh? muy muy fan, yo era de los que eran de, los de, de sus detractores, pero ahora me he hecho muy muy fan de él, la verdad es un fenómeno, sinceramente, porque sin duda se ríe de todos. An absurd amount of it. was a lot. Yeah. <laughs> a lot of, definitely a lot of do. So look, look, can we just be clear up front here? This is just a chat, right? Oh, well, of course. We know you're a loyal guy and you have plenty of an other endorsement deals already, right? <laughs> yeah, but you know, let's be honest, right? I mean, plenty. There's always room for one more. Oh! At least one more. At least one more. <laughs> I think what he's he's trying to say is that... Oh, he uh, gets it. What he's trying to say is that when I do sign a, a contract, I take it very seriously. Oh, naturally. Naturally, naturally, naturally. But I think what we can offer is something a little bit more unique 
Dunique. Yeah. <laughs> that was good. Yeah. Than what you got going for the other companies. <laughs> we, we just think you're a little different from everyone else. Different. You know, <laughs> oh, I was talking to Russell too. the other day. He's a big fan, by the way. Russell, Russell Westbrook? Yeah. Anyway, he was pitching some of his campaign ideas, and there were a couple that seemed perfect for an athlete like you. Wait, you were put... You were pitching me to Russell Westbrook? <laughs> no. He was pitching you and what? his entire campaign. We really value no. athletes pitching their campaign to us. You know, too. he wrote his whole campaign <laughs> last year. Guys, guys. And we asked him... He's outside the room. Wanted, mm, no, where is really he going? Him, we, we wanted you on our team. And he said, hey, you know what? I like his music. I like his game. He'd be a perfect fit for your brand. Mm. Yo, mm. Yo Russell so likes my music? Yeah, but, you know, who doesn't, right? <laughs> this guy doesn't. <laughs> uh, it's Brian fine. Your music is it. fine. It's just the spinning and wheels anyway, of steel. I don't get it. Let's just say we have a couple of extreme ways you can help sell our product. We think it's a great fit, and I hope you do, too. Extreme? Yeah, I, we, 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 we might have to discuss what you mean by... Extreme. Oh, don't worry. Strange, man. You'll love it. Oh. Yo, he got the magic touch or something. Cool, man. Well, uh, sounds good. We'll talk about it. For sure? Yeah. Uh, mm. Well, um, I'll call you later tonight. Yes. Yeah. <laughs> he's physical, physical man. Hitting. Yeah. I think he's still talking to us. Does he? He touched my heart. He's a little but, No, literally he touched my heart. Bueno, pues parece que tenemos ya un acuerdo ahí con Mountain Dew, que la verdad que es muy interesante para seguir ganando VC, que como siempre digo, nunca están de más. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este pedazo de episodio, muy completito creo yo, ahí, con ese partidito uno contra uno con Devin Booker, luego partidito con mi, mi, mi bro, ¿no? Mi, mi amigo, mi hermano prácticamente, porque ya lo considero familia, Rafael TGR, y luego ese partidito, ¿no? Eh, que por fin ha terminado con victoria contra los Poland Trail Blazers. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que reventéis el botón de me gusta. Espero que os comentéis para saber qué os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chavales. Y no olvidéis suscribiros para no perder nada. No, no,